This program is brought to you by Biswas Linchong, Biswas Dinchong, Prabhu Bank, Nepa Top, Sub Tik Tak, Rastriya Bani Bank, Tapai Ko Afne Bank. दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर गमाई को विशेष स्प्रिंग खलामा यहाँ लाई हार्दिक स्वागत सर आज आपको स्प्रिंग खलामा हमी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल का महामंत्री मोहन बिक्रम सिंह संग संबाद कर रही हूँ उन्हें तो वहाँ संग को संबाद को आम्रु जमर को र दर्शकर को निरंतर रूप में वहाँ नभए को इन्हें पच्चीस लोग तीन वर्ष में तरह संभवतः यही समयों गठित होना रहेगा सर तेजी पहला गरीब को सम्मातियों बने त्यों स्रब्बे दृश्य नभए रा स्रब्बे में आधारित मात्रे उन्हें कि न मनी वहाँ अर्ध भूमिगत अवस्था में उन्हें तरह यूँ संबात सही वहाँ स्रब्बे दृश्य टेलीविजन को अंतर्वार्ता कल आगे पनी सशरीर रूप में उपस्थित होने रह साधरिश्य रूप में संबाद करना शकीने पार्टी को निर्णय पश्चात यो संयोग जुरे को सर संभवतः यो और यो विभिन्न माध्यम रूप में साथ जनिक बाहर पनी टेलीविजन का रूप में यो पहलो टेलीविजन अंतर्वार्ता हो सन उन्नाई से बिक्रम समत � 2007 साल को आंदोलन में नेपाली कांग्रेस का तरफ बाटा वहाँ प्रजातांत्रिक आंदोलन में होमी नहीं हुआ तर 2008 साल में तत्कालीन गृह मंत्री विश्वसर प्रसाद कोयरला नेत्रितो उधा एक जाना विद्यार्थी को हत्या भाई को त्यो तेज में आवश्यक कार्रवाई करना न सके को समोवत चिन्या काजी स्प्रेस्ट बनने विद्यार्थी थे तेज पश्चात वाले नेपाली कांग्रेस छोड़ दिन हुआ 2008 साल में र एक दिन वर्ष को चिंतन मनन पश्चात 2010 साल में कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य तालीन हुआ र संभवतः आज चौरासी वर्ष भाई रहा था नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन को र नेपाली राजनीति के उड़ा जिंदो सा� पार्टी ले वहाँ लाये ओपोसारी ग्रुप में 2019 साल देखी 2040 साल से में पूरा रूप में भूमिगत माने महामंत्री का रूप में 2021 साल में निर्वाचित होने बहुत 2040 साल को प्रजातंत्र पश्चात राजनीति खुला थी वो पंचायती व्यवस्था ढाली शक्के को थी यदि भी वहाँ को स्वेच्छा चाले हो अथवा पार्टी को निर्णय का कारण ले वहाँ 2076 साल से में यो अंतर्वार्ता दिने एक दो दिन अगाड़ी संभव पनी और तब भूमिगत होने तो अयले पनी खुला मंच का लागी बंदा पनी अंतर्वार्ता में म विश्वला ये अपने वहाँ को दृष्टि लगाए समग्र विषय में बिहंगम बहास करने जमर को कर देशों मोहन बिक्रम सिंह संग सिंह जी इस पाके चले धन्यवाद पहली तेज पहली बड़े शुरू करूं क्यों हो भूमिगत क्यों हो अर्धा भूमिगत रा आइली कोई सार्वजनिक क्यों हो तबाई को आप ये तो पहले हमने नीतिगत रूप में बोलू यो दिलकारी यो रसमर्शो दस को लाइस शायद कोई पुस्तारु लाने सोचो और कोई यो साल बसो लाने सोचो दस को लाई पार्टी तेज दिशा में आरी बने रहेगा उनसे मुरुप में दस से ले अलग को संसदीय राजनीति में हमें विभिन्न मोर्चारु द्वारा तेजा उपयोग करते हैं तो मुरुप में हमें को पार्टी को संरचना भूमिगत � पार्टी को संपूर्ण संगठनात्मक संरचना में भूमिका चाहिए तो भूमिका तो कोई अवस्था में हमें ले कई प्रवक्ता हो रहे हैं पार्टी को राजनीति बाहर ले जाने को लायी हमें खुला करते हैं पार्टी का उन संपूर्ण स्वादिष्ट चारों भूमिका तो होने चाहिए कि आज पार्टी का केन्द्रीय कोचर जिला में कोचर हम � अर्का तेरे मौन चाहे अरु पार्टी का साथ चलो या बीमार कंपनी का साथ जस्ट वो पुरे वाला भूमिगत में रहा देना जैसे कि बीच को क्यों आवश्यक हो तो अर्ध भूमिगत अरे यो इधर हमें पहले मेरे फोटो समेत ना देने ये वाला नजर घर बताओ पार्टी ले पश्चिम फोटो देने नजर घर वो पांच चार वर्षों पहले 
त्यसो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो दृश्य माध्यमहरूमा पनि सुन्तरहरूमा पनि जाने भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यो यो चाहिँ यसको पछाडि हाम्रो यो सोच त्यहाँदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने अझै हाम्रो निर्णय भएको छैन यद्यपि त्यस विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको होइन कहीँ पल्ट पार्टीमा यो सार्वजनिक कार्यक्रम जानुपर्छ भन्ने एउटा छलफल भएको छ तर पार्टीले त्यो टुङ्गाएको छ होइन यो अलि अलि मूर्त रूपमा यो यसको सैद्धान्तिक रूपमा जति पनि व्याख्या गर्न सकिएला कम्युनिस्टहरूले रूप र सार भन्न रुचाउँछन् अझ तपाईँले सबभन्दा धेरै रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने शब्द भनेको रणनीति र कार्यनीति रणनीति एउटा छ तर कार्यनीतिगत रूपमा चाहिँ अहिले तपाईँ यो स्वरूपमा यसरी सादृश्य रूपमा टेलिभिजन संवादमा हुनुहुन्छ आज चाहिँ किन तपाईँ चौरासी वर्षको उमेर पुग्दाखेरि आज त्यो किन आवश्यक पऱ्यो किन बाञ्छन्य भयो किनभने किनभने छयालिस साल पश्चात त नेपाली राजनीति खुला थियो दलहरू अप्रतिबन्धित थिए निरन्तर दलहरूकै शासन थियो सुरक्षा संवेदनशीलताले कि रहरले कि बाध्यतालाई कि रणनीतिले कि केले त होइन मूल रूपमा सैद्धान्तिक पक्षमा पार्टीको संरचना संरचना निरकालीन हामीहरू सङ्घर्षित सम्बन्धित भएको हुनाले अहिलेको संसदीय राजनीतिबाट अलग्गै हुनुपर्छ त्यसमा सामेल हुँदैन खुला रूपमा जाँदा हुँदैन भूमिगत रूपमा आफ्नो क्रान्तिक आन्दोलनको तयारी गर्दै जानुपर्छ कार्यकर्ताको चेतनाको स्तर दृष्टिकोण अनुशासन त्यही रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले नै पार्टीले भूमिगत राखेको हो र त्यस कारण त्यसको महान्त्र गरिसके चाहिँ म अर्ध भूमिका रहेको हो अहिले पनि चाहिँ खुला राजनीतिमा म आइसकेको छैन हजुर सार्वजनिक सभाहरूमा म जाँदैन खालि यो भिडियोहरूमा यो दृश्य माध्यमहरूमा सञ्चार माध्यम मात्र जाने कुरा हो यसको पछाडिको मूल श्रद्धाजी उद्देश्य भनेको हाम्रो दीर्घकाल रूपमा हामी क्रान्तिको बाटोमा जानुपर्ने भएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा पार्टीलाई पुरै खुला गर्नु हुँदैन वैज्ञानिक कोषमा जान लैजानु हुन्न संसद राजनीतिमा लैजानु हुन्न त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रमा बाधा पुग्छ संसदमा बाधा पुग्छ फेरि अरू पार्टी छ हामीले संसदीय प्रकारको राजनीति पार्टी बन्छ भन्ने दृष्टिकोणले नै पार्टीलाई भूमिगत राखेको त्यसको महान्त्र गरिसकेर म अर्ध भूमिगत अवस्थामा रहेको होइन मैले चाहिँ अझै पनि तपाईँलाई तपाईँबाट जान्न खोजेको नि तपाईँहरूको खुला राजनीतिक मोर्चाका रूपमा त राष्ट्रिय जनमोर्चा सधैँ छ छ मात्रै होइन सरकारमा पनि पुग्यो चित्रबहादुर केसीजी उप प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नु भयो विभिन्न मोर्चाहरूमध्ये त्यसको औचित्य पुष्टि पनि होला तर प्रश्न के हो भने नेपालमा आजका दिनमा के त्यस्तो बाध्यता आइपर्छ जसका कारणले राजनीतिक दलका रूपमा तपाईँहरू सशस्त्र विद्रोहमा पनि विश्वास गर्नुहुन्न होइन सशस्त्र विद्रोह पनि गर्नु छैन सत्ता पलट तत्कालै गर्नु पनि छैन आदर्श साम्यवाद ल्याइहाल्नु पनि छैन यही संसदीय अभ्यासलाई संसदीय पद्धतिलाई अभ्यास पनि गरिरहेको छ सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौती पनि छैन भने के त्यस्तो कारण पऱ्यो जसका कारण कि त म अरूभन्दा फरक देखिन मात्रै भन्नु पऱ्यो होइन भने त के चाहिँ त्यो वस्तुगत रूपमा आधार छ र भूमिगत अर्धभूमिगत अथवा ती जार्गनहरू भित्र रुमलिनलाई त्यो मुख्य संसदीय स्वरूपले त्यसको फरक छ कि हामी संसद राजनीतिमा गयौँ भने किन फरक त भन्या के चाहिँ संसद राजनीतिमा गयौँ भने त्यो खुला राजनीतिमा गयौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण चरित्र त्यही प्रकारको संसदीय बन्छ खुला प्रकारको बन्छ वैधिक प्रकारको बन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामी दीर्घकालीन युद्धको लागि सङ्घर्षको लागि जो लाग्ने हाम्रो क्षमता हो जो स्पिड हो अनुशासन हो संरक्षण र संरक्षण त्यो कम हुँदै जान्छ त्यसका मूल रूपमा हामीले पार्टीलाई एउटा भुङ्गो राखेको यो सरकारको जस्तो छयालिस सालमा हाम्रो बाध्यता थियो सरकारको प्रतिबन्धको कारणले अहिले त्यो बाध्यता हाम्रो आदि छैन त हामीले संरचना संरचनालाई यो राजनीतिमा यो संसार राजनीतिमा यो वैधानिक राज्यमा त्यसमा हामी पुरै एउटा मिलेर गयौँ भने हाम्रो जो लामो दीर्घकालीन सङ्घर्षको बाटो हो त्यसको लागि यो अरूभन्दा बेग्लै कौस पार्टीको निर्माण गर्ने जो हाम्रो उद्देश्य हो त्यसमा बाधा पुग्छ भनेर नै हामीले पार्टीलाई भूमिगत राखेका छौँ पार्टीलाई भूमिगत राखेको हुनाले त्यही पनि हामीले एउटा पार्टीको भूमिगत राख्नुको अर्थ जनताबाट आन्दोलनबाट सबैबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ र अलग हुन भन्ने दृष्टिकोणले हामीले वैज्ञानिक मोर्चा विभिन्न जनवरी संस्थाहरूको माध्यमद्वारा हामीले त्यसमा पनि समावेश भइरहेको यसै हाम्रो अहिलेको राजनीति भने कार्यशैली भने किन एकता खुला र भूमिगत दुवै प्रकारको कार्यशैलीको बिचमा सामञ्जस्यता काम गरेर अगाडि बढ्ने अहिलेको हाम्रो नीति हो अर्को अहिलेको कार्यशैली हो तुलनात्मक रूपमा गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक कुन महत्त्वपूर्ण भन्ने प्रश्न होला मैले जे प्रश्न गर्दैछु त्यसले हामी गुणात्मक हौँ सङ्ख्यात्मक होइनौँ भन्नु होला यद्यपि आफ्नो भूमिगत अर्धभूमिगतको औचित्य पुष्टिका लागि त त्यो एक किसिमको आभा एक किसिमको चमक एक किसिमको त्यो आकर्षणको त्यो आभा हुनुपर्यो जसका कारणले पो त्यो मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरिरहेको सम्भवतः सबभन्दा लामो विरासत बोकेको एउटा कम्युनिस्ट नेताका कारणले त्यो चुम्बकीय आकर्षण छ त्यसैले त्यहाँ अर्धभूमिगत रूपमा अथवा त्यो सङ्गठनिक सोपानमा कहाँ छौँ नभएर पनि भुई मान्छे जस्तो भएर पनि रहौँ भन्ने छ तर त्यो त छैन 
तो तो किन चावरी स्मरिच आपने राग ले जस्तो भाषा जंजन सागुरी दे सागुरी दे सागुरी दे मुरझाऊं दे गया था अन्य क्या आकर्षण क्या आभार आवर तो चाहे मूल बा मूल बा हमें इस बात को गर्व से कहते हो कि आज को संसद राजनीति खुला रहा बजन राज्य में हमें पूरे समाविष्ट भर गए में पार्टी को संपूर्ण स्वरूप प्रकृति जिसको अंशातन तय प्रकार को बन्चो संसद 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 तय प्रकार को बन्चो क्या सोचता हूँ उन्हें लामो क्रांति करी और आंदोलन अवलोकना बिलेन गरीब पति चले हम लोग क्रांतिकारी चरित्र तो लाए नष्ट करने चाह तेज करना है मेरे और पार्टी को संगठन संगठन हमने बेल ले रखे मूल रूप में यो है ना उन्हें तो अब राष्ट्रीय जनमोर्चा अपनी तपायर को तो राजनीतिक वैधानिक इकाई का रूप में अरु बंदा अली फरक सा अज तो केपीओली को नेतृत्व में अगिलो सरकार में नगे थी वो तो यह संसदीय अभ्यास आलोचनात्मक समर्थन करने रहे भाई मत बोक्थ तर तो सत्ता को रसवास्वादन भी कर सके पाड़ी ए तो अरु जस्तु नहीं रहे झंडे झंडे भन्न भी पाइय तेईन अरुभंदा अलग फरक तो तर मैं फिर भी जान खोजे के कारण दुई हजार छिहत्तर सालसम भले तब सभ्य दृश्य में सावजनिक हो तर पूरे मोर्चा अभी भूमिगत अर्थ भूमिगत अवस्था में छने को औचित्य पुष्टाई चाहिए अरुभंदा फरक मत तो कसरी है ना मूल रूप से क्यों तो हमें क्या विश्व का राजनीति हम देखा करते हैं नेपाल का राजनीति हम देखा करते हैं तो क्यों बनी संसद जाते हम और उन पार्टियों जो भूमिगत थे अलग खुला रूप में उन्हें संसद राजनीति में पूरे ये वाला शामिल भाग करते हैं तो संसद राजनीति जो शामिल हों जो उनको सरीत्र सब ये संसद पढ़ी भी तो सीमित हो जाए तो ले लामो क्रांति के बारे में आरी बोलना सकते हैं ना तेरे में तो इस्पीड में होते हैं ना तो इनर्जी भी नहीं होते हैं तो इस तो अवस्था में हमने संसद राजनीति पर आयोग उसको जो दलदल बारे हमने बचाने पर सा रत्तस में उसको क्रांति का रिश्ता काम रखने पर सा भाई पार्टी को कार्यचरण को मूल पक्ष क्यों बने भूमिगत तो पूरा राजनीति के बीच को सामंजस्य था तो इसको आधार में हमें आज बढ़ रखा है हमें इस तरह यही आर्थिक वाले बोलने पास हैं तो पहले ऑयली का समाकालीन राजनीतिक गैरु थप्रे को प्रत्यक्षे र के ही को परोक्षे नेता होने जा नेकपा इले जो था तो इसको पुष्प कमल दाहल तो तबाय को आपने अनुज समावता राजनीति में ही तबायर ले लिया को स्थापित कराको भले आपने वो बड़ा योग्यता छेमता होला मोन बजे जी आपने ठामा होला तो बन तबाय को अनुज का रूप में काम करने भाई परोक्ष रूप में केपी वाली जी रू पनी तबाय को बटुक अनुज ना � आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार भाई रहना यो कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार जस्तो लागे को सकी सही ना तबेला यो गुलाब हमें बारंबार इस पर सुगर के साथ कम्युनिस्ट बनने लाये कम्युनिस्ट का सिद्धांत मान्यता हो लाये पालन करने पर सो जस्ती और बुद्धिस्ट सब नहीं उन्हें बुद्ध धर्म के सिद्धांत का नियम से तेरे पालन करने पर सो मुस्लिम सब नहीं तेरे आपने सिद्धांत का नियम ला पालन करने पर सो बच्चों को सब नहीं मार्शल खाने ये रचा तो मैं बच्चों को भरपाई तेरे कोशिश में मान देना जैसे कौन सी पार्टी का आपने सिद्धांत हो जाए बाहर का मंचर स पुष्पा कमल हों या हिंदू को खुर्सिया बोल हों या जो हों या डाटर कैसे जंगलाय माजू सब पर आप मुझे कमिश करूं बगैर बोलते हों तब तो है ना बस तो माँ जैसे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग ये हमने उनको चरित्र और सिद्धांत और हर उपाधि का जो ईमानदार संतर पालन करके चंचन बने अगर बुजुर्ग बोलते कैसे नहीं हटा के अरे उन लोग को पूर्व महाबाजी के अंदर रहा पूर्व ये माले मिले रहा उनको पार्टी एक तरफ भाई पश्चिम आता है ना तो बंदा पहले ने उनको कमिश्नर रहा क्या थे ना उनको दर्शन पति जिसाम गया क्या थे पहले उन्होंने उग्रवाम से जिसाम थे तो उग्रवाम से जिसाम ने गैर मार्शवाजी वाला कुला थे जैसे बात बिचारन भाईरे उन्होंने दर्शन पति जिसाम � हमने जेल पे कोई संस्थान को या कोई पार्टी को मिलाकर उसको बस्तों का आग्रह मगर सों कोई पुरवागर को आग्रह मारे जैसे हर रखे तो अजब में जैसे वक्त वक्त जनता ने बांबती शक्ति हो जैसे तेज रूप में हम लेते हैं जैसे शायद तेज को शर्क में जैसे वक्त जनता बांबती शर्कार हो जैसे तोर बांबती यो इस प्रकार Thank you.
इसको रुझान बने को कुने वेला उग्र बांपन्ति थियो आजा दक्षिण पंथ तरफ रुझान भाग कुछ तरह प्रतिक्रियावादी बाई शक्के कुछ नहीं जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता उन तीन रिले यो शब्द यो जार्गन बुच्चन रा तबायरले द्वितीया कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी रा एमाले बीच को पार्टी एकतालाई स्वागत करने भाग कुछ थियो रा यो सरकार लाई समर्थन पनी करने भाग कुछ इतने भी यो फेरी दक्षिण पंथी रुझान तरफ गई रहे कुछ अपनी बंदे उन्होंन दुईटा प कम्युनिस्ट पार्टी एक हुआ तेल स्वागत भी करू सरकार समर्थन भी करूँ फिर यह कम्युनिस्ट होनी भन्न फिर यह प्रतिक्रियावादी से भैस भन्न फिर दक्षिणपंथी भाष तीर अग्रसर छी सब कुछ एक ठाव में मिला कस्त देखि बुद्ध धर्म बुझ् पर्यटनी अरु धर्म को ऐना बारे जरा बुझ् सक बुद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं बुझ् पर्च मुस्लिम धर्म बुझ्लाइ मुस्लिम धर्म का सिद्धांत का आधार में तरह हमें तो कसम नहीं तरह हमें हेन सकूं तेस कारण इस हे कम्युनिस्ट आंदोलन हेद्दे तस्ता मार्क्सवादी सिद्धांत बुझ् पर्च खास कर मार्क्सवादी सिद्धांत मध्य में द्वंद्ववाद एटा हो द्वंद्ववाद के भाई एवटे चीज में पर्स विरोधी तत्व हो एक तरह पश्चिम पक्ष में होता एक तरह प्रतिक्रिया पक्ष में होता एवं प्रवृत्ति को विवास भैर हो अर्क पक्ष को पतन भैर हो हमें कुछ न पक्ष का एक ही साथ एक तरह समर्थन एक विरोध कर द्वंद्वाद का पद्धति हो जिस अरुण जो बुझ् तो सही के सब बुझ् क्योंकि सामान्यतः मानस का आम सोचाई के होता इस फिर अर्ग तो अजीबूतवादी दृष्टिकोण में बुझ् पर्व अजीबूतवाद ने चीज इस कला हेन सकते उसे या तो राम मात्र बन एटा नराम या इस मात्र बन या नो मात्र बन ये अजीबूतवादी प्रकार को सोचाई तो द्वंद्ववाद को मार्सवादी चिंता तो भाई बिल्कुल मौलिक प्रकार बेगल तो अर्थ एवं चीज में राम हो चीज में राम ती सब आपस में मिले उनके बीच में द्वंद्व जनताशक्ति तब उसको ढूंढ़ने चाहो अवसर बाद इसे समझे पसंद तो और देखिए जैसे कि यो कौशल है ये हम लोग इतना तब बाजी जिसको नो जस जून जिसको न खाली दोनों बाद में मात्रा अपनों शक्त है सब दही बड़ा बंदा यो कम्युनिस्ट ने रहा है ना तब बांपंती यद्य पिशा इसको काम कराई सही तो तो सैद्धांतिक शब्द जाल तईपनी राष्ट्रवादी ये शब्द ले दिने आशे और को ठाउं वाला इसको काम कराई कौस्त लाख से तीस शब्द और बंदा बाहर वाला बंदा इसको काम करो तेज चरित्र तेज व्यक्त भाग कुछ एक तरह बांबती बने जैसे वाले जनता जी बने और के तरह ढूंढ में अच्छा बात समझता पसंद उसके व्यवहार में इधर ही परिवर्� अरे गंतर ने समर्थन कर कुछ धर्म निचे ने समर्थन कर कुछ अरे कितने यमसी ने समर्थन करने के लिए कुछ तेल से शो चाने बाजी चरित चरित ने बात हो चुका ऐसे यो क्या होने ये ढूंढ मत चरित हमले पैर रखे चुम ऐसे ही करे रहे हमले भारत के संदर्भ हमले हैरो उड़े जोड़ा तब भारत को विषय में जैसे कालाबान तो तेज विषय में उन्हें दिलता पूर्वा अपने विचार हुआ आरी बरों से गिराके चलने राष्ट्र के पश्चिम में ये उड़ा नक्शा प्रकाशित करने से में कामेरो गरों से गिराके उसे इसके योग क्यों नहीं चलने ये ढूंढो चरित्र उसमें ये उड़ा पाइंच है समझता पर्स चरित्र उसमें पाइंच है हमें क्या वर्षों में � अन्य घर रचने योग्य संघ उपनिर्वाण या संघ सुधा संविधान में संस्थात करने पता बस सभी जो भरे उन्हें संस्थान करे उपनिर्वाण या संघ करना है तो घरे ना ये दूध ढाई बरसों के बीच में अन्य उन्हें रो हारे तो चले हमने क्या चुके उन्होंने भंसन ये कोई भी शर्मा ये हमने प्रधान ये भगा ये भंसन हमने भंसन सही काम करे कि न भाई मजेस बाद ये होगा जो राष्ट्रगान ये प्रकार का सबसे माग हो चुके तो ये समर्थन करने को आता है जैसे ये अरुचो ना राष्ट्रगान को जिसमें आये बड़ों ने उनको ऐसा हमने समर्थन करा इसका हमने कोई भी मानचित्र यो बात 
यो सरकार मात्र होइन प्रधानमन्त्री को कुरा मात्र होइन हाम्रो सम्पूर्ण मानिसमा त्यस प्रकारको चरित्र हुन्छ एउटै मान्छे कोही बेला राम्रो काम गरेको हुन्छ नराम्रो काम गरेको एउटा छोराले भाइले बुहारीले जस्तोमा कयौँ प्रकार राम्रो नराम्रो काम यस कारण हामीले कुनै पनि चिजलाई यो समुच्चय रूपमा सम सम्मिलित रूपमा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो दृष्टिकोण हो यसरी नै हामी चिजहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गरेका छौँ मोहन विक्रम सिंहलाई सुरुदेखि नै दुई हजार दस सालदेखि नै अझ दुई हजार सात सालदेखि नै राम्ररी हेर्ने राम्ररी बुझ्ने राम्ररी पर्गेल्ने हो भने परस्पर विरोधावास जस्ता देखिए पनि प्रष्टता चाहिँ छ है व्याख्यामा प्रष्टता छ र कतिपय अर्थमा राजनीतिक भविष्य बेत्ताका रूपमा पनि तपाईँले भन्दै आएका धेरै कुराहरू मिल्दै गएका छन् तर एउटा निरन्तर तपाईँले उठाइरहेको विषय दुई हजार अठार सालदेखि तपाईँले उठाएको संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने दुई हजार अठार सालमा पहिलो पटक उठाउनु भयो दुई सालमा त छयालिस सालको आन्दोलनको उपलब्धिलाई नि तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो कारण संविधान सभाको मागलाई अगाडि सार्नुभयो तपाईँले भने जस्तै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात उनीहरूले भन्ने गरेका तिनवटा तात्कालीन माग थिए अन्तरिम संविधान के अरे अन्तरिम सरकार संविधान सभा र गोलमेद सम्मेलन गोलमेद सम्मेलन त भएन जे होस् संविधान सभा त बन्यो तर तपाईँकै इच्छा अनुरूपको त्यो संविधान सभाले तपाईँले इच्छा गरेको विपरीत संघीयता त यसैको परिणाम भयो काहीँ न काहीँ आफू पनि चुक भएछ आफ्नो एउटा आकाङ्क्षा पनि चुक भएछ भन्ने लाग्दैन त्यो होइन जो पहिले पहिले जुन चिज हामी भन्यौँ एउटै चिजमा राम्रा नराम्रा चिज हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक मान्छेमा लागू हुन्छ ठिक एकेर सम्झाउनु पनि लागू भयो एकैचोटि गन्तव्य दिएको छ धर्म निषेता दिएको छ महिलाहरू सम्बन्धी कतिपय अधिकार दिएको छ यो एकैचोटि त्यस्तो सकारात्मक पक्षहरू छन् भने अर्कैचोटि संहिता पनि दिएको छ जो गलत दृष्टिकोण हो त्यो हामीहरूको मागको विरुद्ध कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले विरोध गरेको छौँ त्यसरी यो संविधानलाई मूल रूपमा हामीले समर्थन गरेका छौँ किनभने यसले कतिपय सकारात्मक पक्षहरू दिएको छ नेपालको राजनीतिको लामो एउटा सङ्घर्षको एउटा उपलब्धि हो त्यस रूपमा हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका छौँ त्यसको साथमा यसका जो संहिताको पक्षहरू छन् त्यसलाई हामीले विरोध गरेका छौँ म एकछिनमा संहितामा आउँछु तपाईँलाई त्यो त्यति बेला हुन हुनलाई त दुई हजार सात सालको सम्झौताकै सेरोफेरोमै कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली भन्ने शब्द पर्या थियो महेन्द्रले के अरे त्रिभुवनले गराएनन् भन्नेहरू पनि छन् अठार सालदेखि त तपाईँले बुलन्द रूपमा त्यो मुद्दा उठाउनु भयो किन उठाएको संविधान सभा भन्ने किन आवश्यक जस्तो लागेको यो देश पहिले यो कुरा के भने संविधान सभा त मूल रूपमा एउटा कुरा केही स्पष्ट गर्नुपर्छ नि संविधान सभालाई हामीले सिद्धान्त नै स्वीकार गर्दैनौँ यो किन यो बुर्जुवा संविधान सभा पनि बुर्जुवा हो संविधान पनि हो तर हामीले जस्तो अनि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो रणनीति कार्यनीतिक कुराहरू आउँछन् यो हाम्रो तिखा सिद्धान्त कुराहरू मात्र व्यवहार कुरा हुन् सिद्धान्त त रणनीतिक रूपले सम्पूर्ण सम्भव सम यो संसद व्यवस्था हामीले अस्वीकार गर्छौँ त्यसका त्यस अन्तर्गतको यो संविधान सभा पनि हो त्यो सिद्धान्त अस्वीकार गरे पनि कार्य चाहिँ त्यसको यसको प्रचुर महत्त्व छ किनभने यसले राजामा भएको जो एउटा चाहिँ सार्वजनिक सत्ता हो त्यो जनता हस्तान्तरण गर्छ त्यस कारण यसले चाहिँ एउटा देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन एउटा केही हदसम्म सही दिशा दिन्छ भने नि हाम्रो सोचाइ थियो त्यस कारण त्यस अर्थमा हामीले संविधान सभालाई हामीले उठाएका हौँ खास गरेर सार्वजनिक सत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरणको लागि र त्यो काम एउटा पुरा गरेको छ त्यसले आफ्नो गर्ने काम पुरा गऱ्यो त्यस कारण त्यस अर्थमा हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका हौँ त्यसको अर्थ सम्पूर्ण क्रान्तिकारी परिवर्तन यसले ल्याउँछ भएर हामीले समर्थन गर्छौँ त्यो त तपाईँले भन्ने गरेको दुईवटा शब्द रणनीति अर्कै सधैँ छ कार्यनीतिक रूपमा चाहिँ यो अपरिहार्य थियो त्यसबाट निस्किएको त्यो संहिताका विषयमा तपाईँभन्दा मुखर प्रखर त नभनौँ तर तपाईँभन्दा धेरै जोसिलो रूपमा चाहिँ चित्रबहादुर केसीजीले तपाईँहरूकै राजनीतिक इकाइको अध्यक्षले राखिरहनु भएको छ यद्यपि यो संहिताको विरोधी चाहिँ नेकपा मसाल किन सुरुदेखि नै त्यही कारणले के कारण जस्तो भने एउटा संहिताको हाम्रो सङ्घर्षको त्याग राम्रो छ जस्तो तपाईँले भन्नु हो संहिता मूल रूपमा जे संविधान सभा मूल रूपमा हाम्रो आ उ माग होइन किनभने सात सालको संविधानमा यो सामेल भयो त्यसका सात सालको आन्दोलनको यो परिणाम हो पछि राजा उसले राजाहरूले जस्तो परेको त्रिभुवनले पछि ज्ञान महेन्द्रले त्यो नबनाउँदाखेरि यो चाहिँ एउटा पछाडि पर्दै गयो त हामीले त्यो मागलाई हामीले यो मूल रूपमा पुर्वारी परिवर्तनका आन्दोलनलाई आज यसको भौतिक व्यवस्था समर्थन नगरे पनि हामीले कार्यको रूपमा यसका कहिले सकारात्मक पछाडि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो जोड हो त्यस कारण पुर्वारी परिवार क्रान्तिलाई अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ भनेर हाम्रो जोड हो त्यसको लागि एउटा अनिवार्य सर्त के हो भने सा रा सर्वसत्ता राजाबाट जनता भर्तान हुनुपर्छ भनेर हाम्रो सोच त्यसले सम्पूर्ण क्रान्तिकार परिवर्तन ल्याउँछ भने हामी कहिले पनि सोचेनौँ त्यो अहिले पनि हाम्रो भनाइ छैन र अहिले पनि यो यो गन्तरा कार्य अहिले चाहिँ त्यो संहिताको निरन्तर रूपमा तपाईँहरू किन विरुद्धमा किनभने 
यो संघता प्रथम नेपाल को यो बहु रानीची स्थिति यहाँ को बहुल स्थिति यो रसानो देश पिछड़ गो देश ये सब समय यो बिकते नहीं हैं संचार का कोई जैसा संघता सफल भाग उसे क्या लाभ में गर्व जाते हो आज वह भानु उसमें जर्मनी में भानु सर अमेरिका में भानु या अपनों ऐतिहासिक पिछड़ के कारण सुजानलाइन में � पाए कुछ नेपाल में नेप तब ये हेरो हैं नेपाल का रानी जी पार्टी को मागे हुए नहीं हो कमिश्नर ने आपने सब पूरा इतिहास में कई संगीत को करा उठाया ना कांग्रेस ने कई लोगों को उठाया ना यो नेपाल में उठाया को सारा पार्टी में मजेस बाजी हो रही हो मजेस गजेंद्र नारायण सिंह ले तो उठाया को उन्होंने जो उनको आप इंडिया ले नेपाल ले टुकड़ों को लाके यो संगीत वाले हैं लाए को अरे मजेस बाजी को थ्रू यो उठो तो इस कारण पश्चिम भारत यो कांग्रेस ले तो स्ट्रेस वाले का ये माली हो ले माली हो ले बने इंडिया को प्रेशर माने ये रहा समस्तन कर कर ये तो इसका हमें को इश्वर से मत कहते नहीं ये तो एक � अर्थ के तरह ये स्टेज चीज़ वाला राष्ट्रीय बिखरने वाली स्टेज पैदा कर सा भले हम लोग छोड़ दो समान जैसे व्यवहार में कुछ गौरवी गए रहेगा चाहिए जैसे नेपाल मार उन बिमार जातियों को बीच में जो बैंक में सोता बढ़ाए कर सोते विरोध बढ़ाए कर सोते अंतर बिमार जाए जैसे चुकरा परमाणु कर स अरे तो मजबूत आज हो रही है तो अरे ठुकरों का ये योजना बंद किसी ना परिणाम कर रखा है तो ऐसे ही मुहूर्त देश का अरे कोई जाति राज्य हो रहा बाने उनको योजना बन तो हमले ये वाला जैसे तब ये ये तो पहले बना है तो इंडिया को मात्रे रणनीति हो कि पश्चिमा इंडो वेस्टर्न रूप में मुल्लों म अरे उनको द्वारा जो जस्मन जोन योरा ये जो हो रहा है कैसे उन्हें यो कुछ व्यापक रूप से उठा रहा है कैसे तो इस कारण हमने जो हमने देख रहा है कैसे तो ये रूप का हमने ये इसको योरा ये रूप का हमने इस संतर बनाया हूँ तो हमने संगीता पहले यो जाति भाग के रूप में सुम मावाजुले � हमने लगातार तो इसका विरुद्ध संघर्ष करूं तो 200 समझान काल को काल में जाति बाजी में धेरी पराजित भर गए तो इसका 200 समझान काल में कच्चे लिए पर उठाया रहा जाति राज्य को करा इस कारण हमने कहा तो बने तो ये वाला तो ये वाला उपलब्धि हो 200 समझान को तो इसका जेब पर बने तो इसका जाति आर्मेंटियों बने तभी � खाल प्रदेश तरह का बेले प्रदेश से बनने को हम जोड़ चुके हैं इतने एक छह माह उन्हें सफल भाई दिन भर प्रदेश में बाकी प्रदेश पहाड़ उत्तर दक्षिण बने बने कुछ तब उन्हें को एलिपेन मार के साने तो यो सीमा का बदलने को पड़ता तरह का बेले प्रदेश शुरू बनने को पड़ता जैसे पांच नंबर में परचंड यो नेपाल का ऐसा माज को सहयोग भाग वाला पांच और प्रदेश में फुटाने को लाई क्या का मध्य प्रदेश बनने को लाई उन्हें कोशिश करी ता हमने ता अंदर उठे बेबक तो होना चाहिए ना तब उन्हों को ऐसे समय में तो कोशिश है सीमा का ना हम लोग बटमल ऐलो भरो में बंदे कहते हैं तेज को आस्तो पहाड़ बड़ा अलग है तेरा एको बेली भूभाग बनो नहीं तेज को आर्था अन्य तेरा पची जनमत को अधिकार को प्रयोग करने तेरा स्वतंत्र बनो नहीं और इंडिया कती पे अब बहस गर्नु न पर्ने जस्ता, कती पे टुंगी सके का जस्ता, कती पे निपटारा लाए का जस्ता विषय पे नहीं मेले किन्ह उठाई रहेगा उस बनी यो तबाई को दुर्लभ अंतर्बार्ता मंत्री हुई ना टेलीविजन को पहले अंतर्बार्ता भाग का कारण ले कम्युनिस्ट आंदोलन में लाए का लागी तर मोन विक्रम सिंह ने न तपाईंले अथवा कम्युनिस्टहरुले जसरी उपलब्धिका रूपमा धर्मनिरपेक्षतालाई भन्ने गर्दछन् जो यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मध्येको एउटा गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता भन्ने गर्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्षता साच्चिकै राज्यसँग धर्मको सम्बन्ध विकसित गर्नुका प्रयोजनबाट भएको रहेछ कि यहाँ चाहिँ धर्मान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भएको रहेछ फर्केर हेर्नु यस्त पहिले यो कुरा बुझ्नुपर्छ धरो निश्चित रूप से सीधा यो कोई यो भरी चाहिए कि इसाई धर्म को लाई आरे भरोंग लगे आये भरी कुला पहले इसको मूल यो उसका एक बार हेरु भरी इसाई धर्म का विरुद्ध को सोशो कर्म माने धर्म धर्म निश्चित रूप से तक हुआ तो तो हो रीनासा काल में उत्तर इटाली वाला शुरू भाय को त्यो पुनर्जागरण भाने कई त्यो मूल 
चर्च र राज्यलाई विकसित गराउनका लागि त्यो आएको थियो सेकुलरिज्म तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यसलाई त्यस्तै प्रयोग भयो कि कुन रूपमा भन्न खोजे अर्को एउटा चाहिँ के छ भने विभिन्न देशहरूमा संसारको विभिन्न भागहरूमा धर्मलाई प्रतिकारले आफ्नो प्रतिकारको उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न गरेका छन् जस्तो तल देख्न हुन्छ बुद्ध धर्मलाई भन्नुस् आज दलाई लामाहरूले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् आफ्नो एउटा प्रतिकारको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि त्यसै गरेर हामीले देख्छौँ ईसाई धर्मलाई के इस्लाम धर्मलाई हेर्नु तालिबानहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेका छन् पुरानो मध्यकालीन सत्ताको त्यहाँ स्थापित गर्नको लागि ठिक यसै गरेर नेपालमा देख्नुहुन्छ हिन्दू राजाबाजीले उठाइरहेका छन् हिन्दू धर्मलाई राजाको पुनस्थापना राजनको पुनस्थापनको लागि ठिक यसै गरेर साम्राज्यवादीहरूले ईसाई धर्मलाई आफ्नो साम्राज्यवादी विस्तारको लागि साम्राज्यवादी प्रभावको विस्तारको लागि त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन् त्यसकारण त्यस अर्थमा हामीले यो इस्लाम धर्मको या त्यो मुसलमान धर्मको या हिन्दू धर्मले जो त्यसै गरेर ईसाई धर्मले जुन प्रयोग त्यसलाई हामी गलत मान्छौँ त्यसका नेपालमा पनि हामीले त्यो पक्षलाई हाम्रो गर्व पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ र त्यसको हामीले विरोध गरेको छ यसलाई एउटा ईसाई धर्मले जो देशलाई विरोधमा देखाउँछ उनका गिर्जाघरहरू उनका ईसाई धर्म त्यो एकदम बढ्दै गएको छ वास्तवमा यो धार्मिक आस्था या को आधारमा मात्र होइन यो साम्राज्यवादी सडकको रूपमा अगाडि गरिरहेका छ यसको व्यापक भल गर्नुपर्छ भनेर हामी सोचाइयो त्यस कारण यो एउटा गम्भीर एउटा विषय हो तर त्यस हामी त्यसको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हामी गलत मान्दैनौँ तर धर्मलाई गलत गलत किसिमबाट जुन उपयोग गरिरहेका छ त्यो ईसाई धर्म पनि गरिरहेका छ विश्वव्यापी रूपमा गरिरहेको छ वास्तवमा ईसाई धर्म साम्राज्यवादको विस्तारको लागि एउटा अग्रिम एउटा दस्ता बनेको छ त्यसका त्यस अर्थमा हामी त्यसलाई गलत मान्छौँ त्यसलाई त्यो नेपाल पनि त्यसको प्रयोग तर अर्को कुरा यो चाहिँ अहिले धर्म निष्को सिद्धान्त आएपछि या बौद्ध व्यस्त आएपछि नै ईसाई धर्म नेपालमा फैलियो भन्ने कुरा होइन सुन जुन बेला नेपालमा राजतन्त्र थियो या पञ्चायती व्यवस्था थियो मल्लकालदेखि नै हो पृथ्वीनारायण शाहले सन्ताउन्न जाना ईसाईहरूलाई लखेर त्यस्तो त्यो बेलामा पनि यहाँ चाहिँ एउटा ईसाई धर्मले आफ्नो ऊ बढाउँदै लिइरहेका छ हामीलाई लाग्छ यो जब भोलि होइन मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँको मात्रै होइन संसारका मूलभूत रूपमा दुईवटा विस्तारवादी धर्म छन् एउटा ईसाई र एउटा इस्लाम उनीहरूले सकेसम्म यसलाई फैलाउनु पर्छ भन्ने प्रयोजनमै छन् अरू दुईवटा धर्म छन् मूलभूत रूपमा संसारमा चारवटा धर्म त हुने एउटा इस्लाम एउटा ईसाई एउटा बुद्धिस्ट र एउटा हिन्दू यी दुईवटाले चाहिँ आफ्नो 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 कुला धर्म नछोड्नु अरूतिर फैलाइरहनु पर्दैन त्यसको धर्मलाई निर्वाह गर्नु आफ्नो सभ्यता संस्कृतिलाई नभुल्नु भनेर भन्छन् त्यसैले त्यो यहाँ मात्रै होइन ल्याटिन अमेरिकादेखि लिएर अफ्रिकादेखि लिएर सबैतिर उनीहरूको त्यो प्रभाव त तपाईँले देख्नै भएको छ मेरो प्रश्न चाहिँ के मात्रै हो भने त्यो आधुनिक क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक देखिने नाममा धर्मनिरपेक्षता भन्ने राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने त्यो साँच्चैकै उदार शब्द पनि हो उदार प्रयोग पनि हो तर त्यही उदारतालाई टेकेर त्यसैलाई वैशाखी मानेर यहाँ झन् धर्मान्तरणले चाहिँ वैधानिक रूप ग्रहण गऱ्यो कि त्यसप्रति चाहिँ उदासीन नबन्ने कि मात्रै भन्न खोजे होइन त्यो होइन किनभने नेपालमा धेरै धर्म छन् हामीले त्यसमा हामीले राज्यले एउटा कुनै धर्मको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सही मान्दैनौँ राज्यले एउटा धर्मको पक्ष लिनुको अर्थ हुन्छ त्यस धर्म अनुसार त कतिपय आफ्ना कानुन नीतिहरूमा पनि एउटा के त्यस अनुसार बनाउँदै जानु हामी देखिरहेका छौँ अरब देशहरूमा हामी खाली खाली देशको कुरामा विमति नै भएन यहाँ त यहाँ त धर्मको आडमा कसले राज राज गरेको थियो र राजालाई विष्णुको अवतार भनेर भनिए पनि त्यो रा राजाले त्यसरी त्यो असहिष्णुमा गर्दैनथे किनभने राजतन्त्रकालीन समयमै राजदरबारको आसपास दुईतले भन्दा बढी घर नबनाउने भनिए पनि तिनै राजा महाराजाहरूले कश्मीरी जामे मस्जिद त आफ्नै द राजदरबारको नाकै अगाडि स्थापना गर्न लाथे गुम्बा व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो हज यात्रा गर्नलाई पचास प्रतिशत गृह मन्त्रालय मातहतको त्यो हज कमिटी मार्फत मक्का मदिना दर्शन गर्ने पैसा दिइन्थ्यो त्यसैले यो कुनै एउटा हिन्दू राज थियो भन्ने एउटा संविधानमा लेखिएको थियो होला एउटा प्रसङ्ग तर त्यो असहि सुडुन थियो भनेर कसरी भन्न सकिन्थ्यो र नै त्यसको अर्थ त्यस बेला पनि ईसाई धर्म बढेको थियो त्यसका हामीले कुनै धर्मले धर्मको नाममा या राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ या कुनै गर्नुपर्छ भनी सही भएन यहाँ धेरै धर्महरू छन् त्यस कारण ध सबै धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ तर धर्मसित नै राज्य जोडिनुपर्छ भने त्यसलाई हामी सही मान्दैनौँ त्यस अर्थमा यो संविधानमा जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई हामी सकारात्मक मानेको छौँ र त्यसलाई हामी समर्थन गरेका छौँ मैले चाहिँ त्यसको परिणामलाई भन्दैछु सैद्धान्तिक रूपमा धर्मनिरपेक्षता कसले नराम्रो बनाएको छ त्यो त लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत कुरै हो धर्म त एउटा व्यक्तिको निजत्वको कुरा हो त्यसलाई राज्यसँग टाँसिरहनु पर्दैन भन्ने नै हो तर त्यही नाममा के अभ्यास भइरहेको छ त्यतातिर चाहिँ नजरअन्दाज नगर्ने कि मात्रै भन्या नै त्यस रूपमा त हामीले धर्मको नाममा जुन एउटा गलत स्वार्थहरू पुरा गर्न प्रयत्न गरेको छ त्यसलाई हामीले विरोध गर्छौँ 
जतिवटा ईसाई धर्म को नाम में तो प्रार्थना भैर हिंदू धर्म में रात में जाऊँ प्रार्थना कर धर्म को नाम में जो प्रतिक्रिया उद्देश्य पूरा करने प्रार्थना कर हमें गलत मन तर राज्य सब धर्म को रक्षा कर संरक्षण कर सदर धन पर्व तर सब राज्य कुछ धर्मसम जोड़ने हमी तेस में हम स्पष्ट हम मत अब अलग वैयक्तिक प्रसंग भूमिगत अर्ध भूमिगत तो यह पार्टी संग संगठन संग जोड़ो तब बड़ा खर रूप में प्रश्न कर सकने उत्तर दिन सकने विचार राख सकने रश्न को सामना कर सकने पात्र भैया कारण तई संसदीय अभ्यास नमाने यतापटी भाष में जाइने उपरी संरचना का रूप में नेक मसाल को महामंत्री का रूप में हो वैधानिक राजनीतिक सत्ता का रूप में खुला राजनीति का रूप में राष्ट्रीय जनमोर्चा तेले चुनाव में प्रतिस्पर्धा करें आपको कोटा में आने सामुपातिक मार्फत आने विषय भल दुर्गा पौड़े को राजनीति में वहाँ को आपने विरासत आपने हैसियत होला यद्यपि तब को श्रीमती का रूप में जोड़ कारण का आधार में लाभ लिण सांसद होने तो प्रश्न लटाक्ष भाई कि स्वाभाविक मैंने पर इस सदा जो बना हम स्पष्ट करी चीज को पचाड़ी के विचार को स्पष्ट पैलो कुरा कु मं कु नेता कुने कार्यकर्ता कुने पार्टी में लगे दुटा तरीका होना सकता एटा तो हमें तक नाता पर्ने सब व्यक्ति पार्टी बार आना नदिने भाई जो वास्तव में हम मात्र है मस जोड़ हम पार्टी का कई साथी का नातेदार ज्वाई चेला समधि छोरी पार्टी में लगा तेस हमें तेज में सुधार कर दें विश्व में कई देश को कम्युनिस्ट पार्टी में या अरुण पार्टी को कुछ व्यक्ति नाता में पड़े उसको कुछ व्यक्ति नाता पड़ने व्यक्ति पार्टी में आने हूँ तो सोचा कहीं भी छेन तेज का नाता पड़ने व्यक्ति आँचन तर नाता पड़ने सब व्यक्ति आँदन कि मेरा नाता पड़ने व्यक्ति हजारों तो हजार तो पार्टी में आया छेन कई वो भाई हो विभिन्न व्यक्ति हो सब तो आँदन तेस कारण नाता पड़ने व्यक्ति आन सकते तो संसार जो नाता पड़ने व्यक्ति पार्टी में आए पी आप काम आपको क्षमता आपको भूमिका अनुसार पार्टी का विभिन्न कमिटी में चुनिं पार्टी का मानी कमिटी में चुनिन भाई हमें भन्दे तेस पद गए उ चुनिश् तो उनको इस कारण कुछ व्यक्ति को भूमिका नभेकन नाता का आधार में मात्र कस मैं ये प्रश्न टीकाराम यात्री का रूप में मत कर मोहन विक्रम सिंह आई रहता खेल यदि दुर्गा पौड़े तब को श्रीमती होने अलग राष्ट्रीय जनमोर्चा का तर्फब पर्ने सीमित सांसद में सामुपातिक में छानी हो संसद में जानून थो वास्तव में दुर्गा पौड़े मेरे पत्नी नी धे मौका पैले भी पाँच तो वास्तव में तो क्यों भी मेरे प्रतिभा के धेरे मौका उसे छा पड़े वास्तव में तो है उन्नी जो भर चुनाव में जो तो कबल वस्तु में लड़िन् हारिन् काठ में लड़िन् उ हारिन् कें हारे को विवाद भैन विवाद कें भर अलग उसे जितिन तेज उम्मीदवार तो उन्हें जिताइए क्या जितिन जिताइए हो तो पार्टी ने जल्द पठाउन चाह तेल पठाने भाग कारण ना उम्मीदवार तो फिर हमें उम्मीदवार गठन कर हमें पार्टी ने छाँ जिला कौन उपयुक्त होनी चाहिए तेस का तेज निर्णय होता है महिला दसवटा बीसवटा हो सकता उनको बीच में हमें चुनाव में उठाने लगे हमें जो पाए उठा हो उपयुक्त पात्र हम तेल उठा जो का चेतवा केसी चेतवा केस हम कठा तेसो भू तो वहाँ मेरे ससुरा पर्न हो दुर्गा को मात्र कें भर वहाँ ससुरा पर्न हूँ ससुरा कहीं पर वहाँ उप प्रधानमंत्री वहाँ पर उप प्रधानमंत्री भी बनो कहीं पर सांसद लगातार कहीं पर बनु तेस कारण तो मैं आपको ससुरा भाई वहाँ जिताए पढ़ाए भर तो मिलेन तो गलत तर्क हो क्यों वहाँ बारम्बार चुनाव में जितना क्यों वहाँ को अपने क्षमता ने अपने पृष्ठभूमि ने तो फिर हमें कुछ चुनाव में जिताने पर हम के चुनाव में हमें जस्ता पाए तेरा पढ़ा हो जस कस को भूमिका छह जितना सकता कुछ संभावना छो क्षमता तेस को आधार में हमें निर्णय कर तेस कारण दुर्गा आपने पृष्ठभूमि थी आपने उठ जिला निर्णय गए पार्टी को कैसे संसद समिति जो भर संसद समिति निर्णय गए तो संसार ये निर्णय एटा को होना तो यह प्रश्न को खारिज तब अर्क अंतर्वाता में गिभक यद्यपि यो अभी तो चाशोक विषय अल्ले सभामुख को निर्वाचन को प्रक्रिया में सभामुख अब नेक पाने रुख का रूप में तबर को पार्टी तब खुला मोर्चा पाने र तेस रूप में दुर्गा पौड़े को नाम चर्चा में छि इस खारेज करे तो शब्द उपयुक्त हो कि होते एक संसदीय अभ्यास नस को सर्वोच्च पद उपासभामुख का लगी उम्मेदवारी खुला करने अथवा लेनदेन करने तो स्वाभाविक राजनीति मैंने कि ढोंग मैंने 
पैलो क्या तो एवं चीज के हमीर को विषय में इस बात धेरे प्रचार होने का जो निराधार लिस्ट में मान पत्र पत्रिका तब था पाँच अलग चीज में के हमें नीतिगत रूप में एट उपसभा बन या सभामुख बन तेल हमें गलत मंदेन तो संवैधानिक पद हो सम्मानित पद हो कि जिस प्रकार उन कहीं संसदीय समिति में बसिक सरकार में जाने कुछ बेग्ल हो संसद समिति में कहीं समिति में तेस कारण उपसभा बन बने पर नीति के रूप में तो गलत होने जो तेस को जो भर हमें प्रचंड काम केसीसंग एस अरुण कई तरफ बड़े कुछ आए तो तर जो कि हमें अलग तो पो कह अस्वीकार कर अस्वीकार हम परिस्थिति व्यावहारिक परिस्थिति हमारा साथ में दुई चार वा हमारा सांसद भग एवं उपसभाग बना दूर भाई मिलते और उसे पार्टी को राजनीति करते तो उपसभाग बने पे सब उसे पार्टी को राजनीति कर पाते पार्टी पर अलग होने पर्व एक बात तो संसद हम हमें संसद को उपयोग कर पढ़ा सौ तेल उपसभा में पढ़ाई तो हम राजनीति शून्य भाई तस्त अवस्था में हम स्पष्ट छो हमें दुर्गा पढ़ा उपसभा में पठान होते भाई हम स्पष्ट तर इस विषय में पैले कस पार्टीसम कुरा करेन बाहर पेपर हो उठाए कहीं तो मैं यहांसम लेखे कि मैं प्रचंड का गए धेरे कोशिश करें उपसभा बनाई दूर कि मंत्री बनाने पर्यटन जबकि वहाँ प्रचंड सब मेरे भेटी भगन फोन में कुरे भगन इस बीच में पैले दुर्गा मंत्री बनु के ओर में के शर्मा ओली मैं कुरा करें जबकि चुनाव भाग पे एक पट भी फोन वार्ता भेटघाट भगन इस प्रकार प्रचार तो धेरे आगे यहांसम के राजदूत भेट हे एट विवाह पार्टी में हजार भाग बड़ी मंत्री भग बेला में मैं उन्हें मंत्री बनाई दिन सह गुन पे राजदूत से कुरा गए भाई कुछ आए इस प्रकार धेरे प्रचार जहाँ तो अलग को सन्दर्भ हो इस वास्तव में यो हमें ठा पाए अनुसार नेक भिता इस छलफल चलो कतिपय उनका शीर्षस्थ नेता इस विषय में कुरा पैले छे न हिजो अस्थि का बीच में कई उनके प्रस्ताव पठाए तो हमें तरह अस्वीकार कर अस्वीकार कर सैद्धांत कारण भैन नीतिगर सरकार बेग्ल हो संसद बेग्ल हो संसद के कई समिति में उन्नी भाई तो उन्नी जा उपसभा बन हो या सभा को भाई बन होने भाई हम सोचा एक वाक्य में भा एक वाक्य में भाग संयुक्त जनमोर्चा के राष्ट्रीय जनमोर्चा को संसद में प्रतिनिधित्व कम छ एक मो प्रतिनिधित्व उपसभामुख का रूप में जाने बितिक नील होसैली उपसभामुख में पठाइंद तब कम्युनिस्टर को अभिभावक भाग कारण दल में कुन रहन हो एक बाम अनेक ठाम तो अर्क प्रसंग तत्यक्ष चेला मध्य मन वैद्य तुझाव तब को टिप्पणी अथवा वहाँ को अवस्थिति के अब हमें पैल तो गुरु चेला भर कस मंदेन खर अर्क अग्रज फिर अर्क चीज भाई ये मोहन बैदी को अपने भूमिका छोटे इतिहास छोटे योगदान वहाँ को सर्ष में वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका खेल तेस को अर्थ में हमें वहाँ आदर भी कर रेस का हमें अवमूल्यन के करेन तो अलग स्थिति में के वहाँ का साथ में हम कहीं एवं राजनीति विषय में गंभीर प्रकार का मध्य रोशन जस्ते कर हम एवं पार्टी में हम आने सकते हमें पार्टी एक तो कर श्रद्धा हम विचार भाग सैद्धांतिक मध्य को कारण संभव भैन रही संभावना भी छेन वहाँ लाइव कस्त नेता कस्त नेता है वहाँ से पराश व्यक्ति रूप में तो हमें कस को टिप्पणी कर देन तब वहाँ लगा हमें हमने सो देखे हमें चिंस हमें चौथों मासु मा वहाँ कैरे कोई में आने भाग थी तो सज एट ईमदार कर्तव्यनिष्ठ सिद्धार्थनिष्ठ एट नेता को रूप में नहीं हमें वहाँ चिनी रखा चौं अ चरित्र वहाँ को रूप में नहीं हमें वहाँ आदर भी कर हमें सम्मान भी कर पुष्पकमल दाल अब इसी एट सब नेता विषय हम नजाऊ हो सब में जाने पर हो तब प्रत्यक्ष एवटे संगठन में बस तैंक कारण मैं सुरूम पुष्पकमल दा दाल भाग अप्ठारो मैं सहज मन मैं मन वैद्य सोधे आओ तब इसी झुक्या मैं फसाऊद भाव पाने प्राय हम के प्राय सावजनिक रूप में कुछ नेता विषय में सावजनिक पात्र को सावजनिक टिप्पणी राजनीति पक्ष में हम चित्रण राजनीति राजनीति पक्ष में तो वहाँ को जो नीति हो तर हम वहाँ हम पार्टी में हो हम युवक मोर्चा को वहाँ एट अच्छा सजी पन हो जी बेला राजनीति में होवा जी बेला तब महामंत्री का रूप में अगड़ी साल पीछे तो पातालो मसाल छोड़े मो मोटो मसाल में जानू अथवा गए पीछे मोटो मसाल भन्न थालियो यहाँ पुग्न होगा भाथ्यो पुष्पकमल दाल 
है पैले तो हम लोग क्या हम महत्व रूप में हम लोग पार्टी में होता वहाँ से यो मोर्चा को संयोजक हो संयोजक अध्यक्ष के होते मात्र हो तेज हम पार्टी अलग हो महत्व तो हम पार्टी बार अलग भाग वहाँ बनुक हो हम पार्टी में छाने फिर होना तेस तेईपन जो बेला वहाँ हम पार्टी में काम करूँ ते बेला के विषय में हमें राम था वहाँ अत्यंत जुझारू सक्रिय कार्यकर्ता हो रहा कारण अनुशास राम कार्यकर्ता होस रूप में हमें वहाँ हेरे थे हमें युवक मोर्चा को हमें जिम्मेवारी भी देखा थे वहाँ तो पीछे जो वहाँ सत्संघर्ष सुरू भेस कारण हमें राजनीतिक रूप में हमें आलोचना कर पैलो क सत्संग सुरू कर मार्क्सवादी लेन में मार्क्सवाद एट विज्ञान हो रहा तेस का सिद्धांत सत्संघर्ष में सिद्धांत को हमें परिस्थिति को मूल्यांकन करो चीज वहाँ कर सकून तेरा तो गलत तरीका वहाँ जानूस कारण हमें ऊर्व मंत्री भड़का खंडन कर अर्क गए वहाँ के वहाँ को हम आलोचना भग पुष्पा दाल को बाबूराम भट्टाई को खास नेतृत्व पॉइंट में हम आलोचना करें वहाँ सत्संघर्ष से सुरुआत गए यह क्रांति उद्देश्य द्वारा निर्देशित छेन हई ये कई नेतृत्व व्यक्ति को महत्वाकांक्षा द्वारा निर्देशित छेस कारण तो गलत आम कार्यकर्ता महाविधिक तरुस्था कार्य क्रांति बलिदान को भावना द्वारा समर्पित भर काम कर लड़ी कर शहीद भैया तर नेतृत्व पंक्ति तो छेन भाई हमें भाग तो पच्चीस व्यवहार झन प्रश्न करते ल जस्तु भर वहाँ को दुई हजार दुई में सन् दुई हजार दुई में वहाँ दिखे अंतवाता में जस्त हिंदू दिखे अंतवाता में वहाँ भो में सरकार बनी स्थिति आए भी हमें नेतृत्व पंक्ति कोई भी सरकार में जाद भादा कि गांधी भर बसो भांधी भर को अर्थ गांधी सरकार में गए तेज बसो विचार कर हिंदू भाग अगड़ी अज नेपालमें तो काठमंडू पोस्ट रीपुर दिखे अंतर्वाता में हम गांधी भर बस तेरे वहाँ गए भन्नभक थे तर हम देख जो सरकार बनने कुछ वहाँ तेस पूरा दौड़धूप कर उछा पछाना कर यहाँ सब चीज तेज योग के होना वहाँ को यह चरित्र जो कम्युनिस्ट को जस्तों चरित्र भैन तेलिए यो ये चरित्र भर तेज वहाँ दक्षिण पति दिशा में पूरा होनी हमें लग तो अब जल्द एकदम खर रूप में आलोचना कर सकिने नहीं आपूंद अग्रज कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक पुष्पालाल समेत तो गद्दार पुष्पालाल पुस्तक लेखन सकने पात्र तेई कारण तकलब्य जो हो पैल क्या पुष्पालाल को हमें स्पष्ट कर गद्दार भाई कुछ आए हमें पैलो पुस्तक एट गद्दार पुष्पालाल भिताब लेखे तेस को सैद्धांतिक आधार थे कि छाली उस पैले हमें छब्बीस साल में काठमंड जेल में थी हमें पंद्रह सोलह जान हम कम्युनिस्ट साथी तेस में हमें तेस कांग्रेस को विश्लेषण बारे हमें एट विस्तृत रूप में छलफल कर पैले पार्टी ने तेल राष्ट्रीय पूंजी वर्ग को पार्टी मानते तो जनतांत्रिक शक्ति मित्र शक्ति भर मान थे तेस हमें के विश्लेषण गये यो जन तो हो राष्ट्रीय पूंजी को पार्टी भैन सामंत दला नौकरशाह पूंजी को पार्टी हो तेस राजा सर ये प्रतिक्रियावादी एट पार्टी हो भाई हमें निर्णय गये ते पीछे हम जेल में बाहर आए पे के हमें गये पुष्पलाल को पुरानी धारणा कायम रखे जो पैले को पार्टी को थे जो ये जनता जनता पार्टी को राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को भाई तेस का हमें के निष्पुर एटा उसकी नेपाल हमें दुश्मन शक्ति भाग एवं दुश्मन शक्ति मित्र शक्ति भाई तो मं गद्दार हो हम तो निष्कर्ष में हम पुं रे कि किताब को शीर्षक हो तो पीछे हमें के विश्लेषण गये हमें यो हमीर कथ पर कई गलती हमें विश्लेषण गये क्यों ठीक है तो विषय में पुष्पा को नेपाली कांग्रेस प्रति को दृष्टोण में कई एट कमजोरी रहो तेस अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन जो दुई लाइन चल गए तेस में कई मध्यवर्ती रो रोल वहाँ को रहो इस कतिपय इस प्रकार कमजोर भाई जन्मभरी वहाँ एटा राजतंत्र का विरुद्ध निर्कुश पंचायत व्यस्त संघर्ष कर रखना वहाँ गद्दा भन गलती भाग हम सम्मेलन थे सच्चा पीछे मेरे दोसों संस्करण जो किताब निस्को तो गद्दार पुष्पलाल को शीर्षक भी हमें बदल तेस को शीर्षक हमें क्रांति या भ्रांति भाई शीर्षक हमें राख तो किताब को संपूर्ण किताब में कहीं गद्दार भाई शब्द छेन इस पैल तो पुष्पलाल के विषय में जो हम स्थिति जे आलोच्य भो जे बहुचर्चित भो जे बहुप्रचारित भेसक संदर्भ तेस टपक्क टिप्पणी तो होने मैं पच्लो पुस्तक संशोधन भाव था तर पैली तब छब्बीस मैं पचाड़ी श्रद्धा कारण के मैं हम स्पष्ट मात्र अर्क तब प्रश्न सो तेरी आलोचना कर सकने पात्र भाका कारण तस्तरी मूर्जा को हो कि एक्ल एटा टाकुरा को पात्र जस्तु हो कि 
भूमिगत काल में पशी भी तबलाई होने तो अलि पारिवारिक सन्दर्भ सब जोड़े हो तभी काठमंड जन्म एट धनी को छोरो होसले सामंती छाउरो समेत भन्थ्य तस्त समेत आलोचना होता सहज रूप में तब ग्रहण करो यद्यपि तब सो टाकुरा में सीमित होती कारण चीजला के तेरा वस्तुस्थिति को सही विश्लेषण नगरिकन टपक्क टिपे कुछ विचार अपना प्रकार गुलाब निष्कर्ष निस्कन वास्तव पैलो कुरा तो हमें जो हम आलोचना ग्यौं उदाहरण को लगी पुस्तक के विषय हमें आलोचना ग्यौं सब तथ्य में आयोजित करो पैलो को सदा विशेष का आधार हमें निर्णय ग्यौं जब फिर मार्क्सवादी को स्पीड पद्धति नहीं हो कुछ चीज गलत ठहरा पे स्पष्ट रूप में तो गलती स्वीकार कर सकू पर्च ठीक ते हमें वहाँ को विषय में तो गये अब डाक्टर केशजन राजमाजी को हमें हरों किसम आलोचना गये उन्हें हम अल संबंध गद्दारे भाग क्यों पार्टी लगे उनके राजावादी कैंप में पुराए रि हम तो संघर्ष नगर को भाई उन्नीस सौ अलग न पार्टी पूरे उनके पसंद लगे इस हमें कई पक्ष में इस प्रकार को एवं विभिन्न सिद्धांत कारण कतिपय का कमजोर ने हमें इस प्रकार को निर्णय कर आलोचना कर मानस क्या हमने आलोचना देख् हमें विरोध कर देख् तेस को पैसा को कारण के कुन पक्ष के होने विचार कर दें पैदा के होता कई प्रकार गलत धारणा बन अब अर्क पार्टी कें अच्छे सामने हो गए भाई तो सत्य हो चौथों महासंघ के काल में हम पार्टी देश का सब कम्युनिस्ट पार्टी भाग सब भाग शक्तिशाली थी हो चौथों महास के काल में मैं भाई तो आज तो कमजोर भाव तर इसको कारण के भादा खेल वास्तव में चीज तीत मात्र हो चौथों महास के काल में विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन अत्यंत शक्तिशाली अवस्था में थे रूस में एवं सोवियत संघ थी विश्व समाजवादी कैम थी चीन में समाजवादी व्यवस्था थी क्यूबा में अरुण संसार भर समाजवादी थी जिस में धेरे देश का कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली थे तर हमें हम देख पची ये स्थिति में परिवर्तन होते गए सोवियत संघ को पतन भो चीन ने अजय भी आपू कम्युनिस्ट पार्टी भाँच तर तो पूंजीवादी दिशा में गई सकते विश्व समाजवादी कैम को खत्म भो इस संसार का धेरे कम्युनिस्ट को या तो विघटन होते गए या जो दक्षिण बजे दिशा समाज गए तस्त सब को अस्ट ने कम्युनिस्ट आंदोलन पर्व क्योंकि धेरे मानी बुद्धिजीवी कार्यकर्ता जो से जिस में पहले उत्साह थो ये संपूर्ण विश्व को परिस्थिति उन में निरस एट निराशा बनाई दिए जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी अलग होते गए या उन्हें क्रांति पंक्ति छोड़ते गए इस कारण यू स्थिति पैदा हो तेपी इसको अर्क महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के इस प्रकार को विश्वव्यापी पक्ष जहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन का विरुद्ध ये ठूल आँधी आगे ये ठूल तूफान आगे तो बेला अपने लमो समस्या निरंतर रूप में हमारे कौशल टिके उसे आपको क्रांति भूमिका अगर बढ़ा अगर बढ़ाई रखा है देश में उसे सशक्त एवं राजनीतिक भूमिका आज भी खेल रखा है तो क्यों हमें अपना सही राजनीतिक लाइन सही संगठन में लाइन को परिणाम जबकि यह बीच में संसार और नेपाल का कहीं कम्युनिस्ट पार्टी को विघटन भर गए सो भई रहता सब भाग अग्रज मध्य का एक रबंदा सक्रिय भैरने चौरासी वर्षसम सक्रिय भैरने मोहन विक्रम सिंह ने कति भाग लिख कि कम्युनिस्ट आंदोलन इसी मोर्जा में अथवा संशोधनवादी होते जानू में तब को भाग में कति पर्स है हम भाग में तो है तस्त अर्क पक्ष के हो सर अब इस प्रकार को विश्व को पश्चित में हमें कम्युनिस्ट पार्टी जो बचा रखा छोटे कहीं पर यह विश्व को संपूर्ण आधी हमारे विरुद्ध लाइ रखे कम्युनिस्ट आंदोलन के विरुद्ध क्रांति कम्युनिस्ट में खत्म पड़ने कहीं प्रकार षड्यंत्र भर तो अवस्था में हमें कम्युनिस्ट पार्टी जैसे बचा है देश में आज कई मानी हम तो हे तो हमें जो देशव्यापी रूप में हम आंदोलन चले संघर्ष चले अभी भी चले पंचायत काल में हमें देशव्यापी रूप में संघर्ष ग्यौं प्रत्येक मन का विद्रोह काल में हमें देशव्यापी रूप में संघर्ष ग्यौं अभी भी लिंबा धेरे हे सब भाग बड़ी देशव्यापी रूप में हमारे पार्टी ने संघर्ष इस हम के इस जनता बीच में गए आंदोलन बीच गए हमें सब काम कर इस संसद में हमें भूमिका पैदा भी गौं थो अ गौं तो भाग बाहर का जनता के बीच को हमारे भूमिका महत्वपूर्ण हो तर धे मानी के संचार मध्यम को जो है ये सब चीज अरुण पार्टी को सानों को भले प्रचार में लिया तो हमीर को धे काम को उन्हें प्रचार में लिया तो कारण ये मसा सानों भर इसको कोई भूमिका छे भूरा तो प्रकार भ्रम पैदा होने गे अंत्य तपाई राजनीति कम्युनिस्ट आंदोलन ने निके पछाड़ी कसरी मूल्यांकन करला मोहन विक्रम सिंह कस्तों पात्र थी मूल्यांकन करला अथवा कसरी मूल्यांकन करोस् भाँ तो मैं सोचने विषय भाई किस विषय में सोचना खाल भाई मैं सक्रिय भी होना सकते थे म लगातार अभी बढ़ु सकते थे संसार मैं कस मूल्यांकन कर इतिहास कस मूल्यांकन करो मेरे सरकार को विषय होना 
जस्ते सोच्छन् जसले मूल्यांकन उनको विषय हो मलाई मूल्यांकन गर्ने प्रश्न के हो भन्नुस् त मूल्यांकन गर्ने प्रश्नलाई कसरी स्वतन्त्र रूपले मूल्यांकन गर्नु आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार मूल्यांकन गर्नु राजा महेन्द्रको मूल्यांकन गर्ने कुरा आयो हामीले एक प्रकारले मूल्याङ्कन गर्छौँ राजा बाहिर पन्थीहरू बेग्लै प्रकारको मूल्याङ्कन गर्छन् यसरी गान्धीको मूल्याङ्कन समाजवादीले बेग्लै गर्छन् गान्धीवादीले बेग्लै प्रकार गर्छन् र त्यसै गरेर कम्युनिस्टले बेग्लै प्रकार गर्छन् उ कसको नै व्यक्तिको मूल्य स्वतन्त्र रूपले हुँदैन यी बेले बेले वर्गीय धारणाहरू छन् राजनीतिक धारणाहरू छन् त्यस अनुसार नै मूल्याङ्कन हुन्छ मेरो विषयमा त्यही कुरा हुनु चाहिँ अहिले पनि भइरहेका छन् अहिले पनि मेरो विषय सक्रो किसिमले बेले बेले प्रकारको मूल्याङ्कन भइरहेका छन् भोलि पनि त्यो हुन्छ त्यस त्यो मैले त्यो हामीले त्यो चिन्ता गर्न थाल्यौँ भने हामीले सैकिसक हामीले त्यसमा मूल्याङ्कन कसरी समर्थन गर्छ विरोध गर्छ आलोचना गर्छ टिकट पनि गर्छ भन्ने कुराबाट मुक्त भएर जस्तोको साङ्ख्य दर्शनले हामी बताउँछ हामीले आफ्नो देश आफ्नो लक्ष्य आफ्नो नीति अहिले दृढतापूर्वक बन्नुपर्छ त्यो नै हाम्रो हो त्यसले मलाई कति फल मिल्छ कति प्रशंसा मिल्छ कुन प्रकारको इतिहास बन्छ भन्ने कुरा हाम्रो चिन्ताको विषय नै त्यो चिन्ता जुन बेला मैले त्यो चिन्ता गर्न थाल्छ त्यसपछि उसको पढाइ को पिरियड सुरु हुन्छ दैत्यवादबाट फेरि अद्वैतवादमा आउनुभयो त फेरि साङ्ख्य दर्शनकै सन्दर्भ ल्याउनुभयो त हामीले यो दशैँको कुरा पनि भएर किनभने हामी दशैँ कहिले पछि हामीले मान्छौँ गीताले एउटा भन्छ जो चाहिँ कर्म गरेर फलको आशा नगर यदि उनीहरूको भनाइ बेग्लै हो उनीहरूको भनाइ के हो नि त्यसको अर्थ सबै चाहिँ ईश्वरमा समर्पण गरिदियो तिमीले व्यक्तिगत फलको आशा नगर भनेको छ तर त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो पनि होइन होला आध्यात्मिक मान्छेले फेरि अर्कै व्याख्या गर्छ खै त्यो तर हामीले के भन्छौँ नि कर्म गरेर फलको आशा नगरिदिए हामी आफ्नै अर्थमा लिएको छ किनभने तपाईँले आफ्नो क्रान्तिप्रति आफ्नो समाजप्रति जनताप्रति देश जति सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो योगदान दिनुहोस् तर त्यसको बदलमा तपाईँलाई कति मिल्यो भन्ने कुराको चिन्ता नगरू जुन नेताले जुन कम्युनिस्टले त्यो एङ्गलबाट चिन्ता गर्न थाल्छ तपाईँले थाल्नु त्यही दिनदेखि उसको पतन जोन अफ क्यानडीले भनेको थियो नि नसोध कि देशले तिमीलाई के दियो त्यो सोध कि देशलाई तिमीले के हो त्यस बुझाहरूको कहीँ महत्त्वपूर्ण गर्नु भनेको छ धर्मले कहीँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ त्यस साङ्ख्यले हामीलाई यो चिज बताएको छ एउटा चिज साङ्ख्यले भनेको छ मान अपमान कति हुन्छ लाभ हानि कति हुन्छ सुख दुःख कति हुन्छ भन्ने कुराको चिन्ता नगरिकन एउटा त्यसप्रति उदासीन भएर निरपेक्ष भएर तिमीले आफ्नो काम गर्दै जाउ भनेको छ त्यसैले हामीले क्षमता दिन्छ के क्षमता दिन्छ यस प्रकार सबै आलोचना विरोध टिका टिप्पणीहरूका बिचमा पनि स्वस्थ किसिमले निराश आयो भने हामीलाई प्रेरणा दिन्छ शक्ति दिन्छ त्यो हाम्रो त्यही ऊर्जा हो सुरुकै प्रसङ्गबाट अहिले पनि तपाईँ अर्धभूमिगत पूर्ण पूर्ण खुला चाहिँ कहिले हुने अथवा पार्टीले कहिले निर्णय अथवा पार्टीको त तपाईँ मुखिया हो जे भन्नु त्यही हुने त होला नि त्यो पनि होइन जस्तो दुईवटा अवस्था एउटा त जुन दिन पार्टीले मलाई महामन्त्रीमा हटाउँछ त्यसपछि म पुरा एउटा चाहिँ अर्धभूमिको हुने अवस्था रहँदैन त्यसमा म पुरै खुला हुन्छु त्यसमा कुनै आवश्यकता हुँदैन दोस्रो एउटा पार्टीले चाहिँ यो त फेरि यो यस प्रकार कुरा यो खुला हुने भूमिगत हुने या महामन्त्री यो सबै एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न होइन नि यो व्यवहारिक प्रश्न हो जो त पहिले फोटो बाहिर नदिन हामीहरूको निर्णय थियो फोटो बाहिर गएर पछि फोटो दिने भन्ने निर्णय भयो फोटो बाहिर गयो अहिले फेरि चाहिँ पहिले चाहिँ टिभीहरूमा दृश्य उसमा नजाने भनेको थियो हामी गएनौँ अहिले पार्टीले निर्णय गऱ्यो त्यो खो हाम फेरि म चाहिँ त्यसमा आएँ जस्तो हाम्रो पार्टीमा कहीँपट चाहिँ छोड पनि चलिराखेको छ कि चाहिँ एउटा पार्टीमा अब हामी तपाईँ पुरै खुला भएर जानुपर्छ सार्वजनिक हुनुपर्छ भनी छोड पनि चलिराखेको छ अब कुनै बेला त्यसको मत बढी भयो निर्णय भयो भने फेरि खुला पनि हुनुपर्छ यस प्रकारको अवस्थामा नै एउटा त्यो कुरा निर्भर गर्छ तर व्यक्ति रूपमा मेरो कुनै इच्छा रहरको कुरा त्यो होइन हस् समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई ए धन्यवाद तपाईँले मौका दिनुभयो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल नेकपा मसालका महामन्त्री जो केही दिन अगाडि मात्रै श्रव्य दृश्य माध्यमका लागि खुला हुनुभएको थियो त्यही मिसोमा सम्भवतः पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ मोहन विक्रम सिंहसँग आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनु होला एपी वन नमस्कार APY1 presentation